I totally agree with this. രണ്ടാമത്തെ ചെക്ക് പോസ്റ്റ് ആണ് അവിടെ നിന്ന് കയറി നമ്മൾ പന്ത്രണ്ട് കിലോമീറ്റർ വണ്ടി ഓടിച്ചിട്ട് ഇവിടെ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ചെക്ക് പോസ്റ്റ് തമിഴ്നാടിൻ്റെ ചെക്ക് പോസ്റ്റിൽ ഇപ്പം നമ്മൾ എക്സിറ്റ് ആവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കേരളത്തിലേക്ക് കയറും ഇവിടുത്തെ ഒരു ഫീല് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അതിമനോഹരം ഒരു സൂപ്പർ ഫീലാണ് ഭയങ്കര കാട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുഴുവൻ ഇല്ലി കാടുകളാണ് ഈ മുളം കാടുകൾ അതിനകത്തുനിന്നും ഇതിൻ്റെ മുളയുടെ ഒച്ചയും അടിപൊളി നമ്മളിപ്പോൾ തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് വീണ്ടും പറമ്പ് പറമ്പിക്കുളം കേരളത്തിലൊക്കെ കയറുകയാണ് പറമ്പിക്കുളം കേരള ചെക്ക് പോസ്റ്റിലേക്ക് നമ്മളെത്തി ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം വെൽക്കം ടു കേരള വെൽക്കം ടു കേരള ഇനി നമ്മളിവിടുന്ന് പറമ്പിക്കുളം ടൈഗർ റിസർവിനകത്ത് കയറി നമ്മുടെ റിസോർട്ടിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഇത് പറ പറമ്പിക്കുളം ടൈഗർ റിസർവിൻ്റെ എൻട്രി ഫീസാണ് ഓരോ വണ്ടിക്കും ഇന്ത്യൻസിന് ഇരുപത്തഞ്ച് ഇഞ്ച് രൂപയാണ് ഫോറിനേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ മുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ച് വെൽക്കം ബാക്ക് വൺസ് അഗൻ ദിസ് ഇസ് വിജോയ് വർഗീസ് ആൻഡ് യു വാച്ചിങ് മൂവി ട്രാവൽ ഇൻ ഫോർ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പറമ്പിക്കുളത്ത് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് പറമ്പിക്കുളം ടൈഗർ റിസർവിൽ നമ്മൾ കേരള റീജിയണിലെത്തി കേരള ആദ്യം നമ്മൾ അത് അവിടെ എത്താനായിട്ട് നമുക്ക് തമിഴ്നാട്ടിൽ കൂടെ രണ്ട് ചെക്ക് പോസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞു മൂന്നാമത്തെ ചെക്ക് പോസ്റ്റ് കേരളത്തിൻ്റെ ചെക്ക് പോസ്റ്റാണ് അവിടെ നമ്മൾ എൻട്രി ഫീസ് കൊടുക്കാനായിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് നമ്മൾ വന്ന് നമ്മൾ ചെക്കിൻ ചെയ്തു ചെക്കിൻ പ്രോസ് ഫോർമാലിറ്റീസ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞു റിസപ്ഷനിലാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് ഇനിയും ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മുടെ റൂമിൽ പോകും അല്പം റെസ്റ്റ് എടുക്കും ബാക്കി പുറകെ നമ്മുടെ വണ്ടി നമ്മൾ പാർക്ക് ചെയ്തു പാർക്കിംഗ് ഏരിയയിൽ ഇതിവിടെയുള്ള ടെൻറ്റുകളാണ് ടെൻ്റ് നിഷ് ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ താമസിക്കാൻ ഇന്ന് പോകുന്നത് ഈ ഒരു ഫീൽ ഈ ഒരു ആംബിയൻസ് നല്ല സൂപ്പർ ആംബിയൻസ് ആണ് കേട്ടോ അത് പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല ഞങ്ങളുടെ ടെൻറ്റ് രണ്ടെണ്ണം ഇതാണോ ഒന്ന് സാൻഡൽ രണ്ടാമത്തെ ടെൻറ്റാണ് ജമ്മു ഇത് രണ്ടും സെയിം ഒരുപോലെ ആണോ ഇരിക്കുന്നേ നമ്മൾ സാൻഡലിനകത്തേക്ക് കയറുകയാണ് സോ ദിസ് ഈസ് ദ റൂം ആംബിയൻസ് രണ്ട് ബെഡ് ഒരു എക്സ്ട്രാ ബെഡിനുള്ള സ്പേസ് ഉണ്ട് കബോർഡ് ഉണ്ട് ടോയ്ലറ്റ് ഈസ് നീറ്റ് ആൻഡ് ഗുഡ് വാണ് ചപ്പാത്തി റൈസ് ദാൽ സാമ്പാർ തോരൻ ദാളാണ് അത് കണ്ടപ്പോൾ മോരായിരുന്നു രസം ഫിഷ് കറി ഫിഷ് ഫ്രൈ അതാണ് ലഞ്ചിൻ്റെ രസം അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഒന്ന് ഫ്രഷായി ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വിശ്രമിച്ചു ലഞ്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഈവനിങ് സഫാരി കുറച്ച് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ടെന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞത് ട്രൈബൽ വില്ലേജിൽ പോവുക അതേപോലെ തന്നെ 
ബോട്ടിങ് ചെറിയൊരു ബോട്ടിങ് ഉണ്ട് അത് കൂടാതെ പിന്നെ ഞങ്ങൾ ലാസ്റ്റ് നൈറ്റിൽ സെവൻ ടു എയ്റ്റ് ഒരു നൈറ്റ് സഫാരി ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിലേക്കായി അതിനായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് അവരുടെ വാനിലാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് ഇവിടെ വനശ്രീ ഒരു ഗാർഡൻ ഷോപ്പ് ഉണ്ട് ആ ഷോപ്പിൽ നിന്ന് നമുക്ക് സാധനങ്ങൾ മേടിക്കാവുന്നതാണ് ജസ്റ്റ് അതിനകത്ത് നിന്ന് കയറിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇവിടെ വനശ്രീയുടെ ഈ ഓർഗാനിക് ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ ചിരട്ട കൊണ്ടും മുളകൊണ്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഒക്കെ നെയ്തുണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ വിൽക്കാനായിട്ടുണ്ട് അറ്റ് റീസണബിൾ റേറ്റ്സ് അതിൻ്റെ മറ്റേ ടീഷർട്ട്സ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തൊപ്പി ഫോറസ്റ്റ് പാർട്ടി മാഗസിൻ അതുപോലെ തന്നെ കപ്പ് ഒക്കെ ഡയറീസ് ഉണ്ട് ഡയറി ഇതൊക്കെ നാളെ രാവിലെ നമ്മൾ വന്നിട്ട് തിരക്കാം അതിൻ്റെ പ്രൈസ് ഒക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യാം നമ്മളിപ്പോൾ പോകുന്നത് രണ്ട് വ്യൂ പോയിൻറ്റ്സ് ഉണ്ട് ആ വ്യൂ പോയിൻറ്റ്സിൽ കാണാൻ വ്യൂ പോയിൻറ്റ്സിൽ പോകും പിന്നെ രണ്ട് ഡാം ഉണ്ട് ഇവിടെ പറമ്പിക്കുളം ഡാമും വേറെ ഏതോ ഒരു ഡാമും ഉണ്ട് ആ ഡാം കാണാൻ പോകുന്നുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ട്രൈബൽ വില്ലേജിൽ കൂടെ കയറി ഇറങ്ങി അത് കഴിഞ്ഞ് ഈവനിങ്ങിൽ ട്രൈബൽ ഡാൻസ് ഈ ട്രൈബൽ ഡാൻസും കഴിഞ്ഞിട്ട് നൈറ്റിൽ തിരിച്ചു വരുമ്പോഴാണ് നൈറ്റ് സഫാരി ഫോറസ്റ്റ് സഫാരി ഉള്ളത് അത്ര കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആക്ടിവിറ്റീസിനാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പോകുന്നത് സോ ലെറ്റ് ഗോ എന്ത് പേരെന്താ ഭാസ്കരൻ ഭാസ്കരൻ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ സാരഥി ഭാസ്കരൻ ചേട്ടനാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എത്തിയിരിക്കുന്നത് തൂണക്കടവ് ഡാമിലാണ് തൂണക്കടവ് ഡാമിൻ്റെ ഡാം കാണാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഡാമിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ നടക്കുന്നില്ല പക്ഷെ ഡാമിൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്നിട്ട് ഇവിടെ നിന്നുള്ള വ്യൂ കാണാം നമ്മൾ ഈ സ്ഥലത്ത് എത്തിയപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു പറ്റം കാട്ടു നായ്ക്കൾ കാട്ട് ചെന്നായ്ക്കൾ എന്നാണ് ഗൈഡ് പറഞ്ഞു തന്നത് ചെന്നായ ആണോ കാട്ടു നായാണോ എന്നറിയില്ല ഓടി മറയുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും നമ്മളിപ്പോൾ എത്തി നിൽക്കുന്നത് കന്നിമാര തേക്കിൻ്റെ തേക്ക് മരത്തിൻ്റെ കീഴെയാണ് ഏഷ്യയിലെ ബിഗസ്റ്റ് തേക്ക് മരം എന്നുള്ള മഹാവൃക്ഷ പുരസ്കാരം കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു തേക്ക് മരമാണിത് ഇത് കന്നിമാര ഇതിന് ഏകദേശം നാൽപ്പത് മീറ്റർ പൊക്കമുണ്ടെന്നാണ് പറയണത് ട്രെയിനിങ്ങിലുള്ള ഫോറസ്റ്റ് സ്റ്റാഫിനെയാണ് നമ്മളിവിടെ കാണുന്നത് രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിലാണ് ആദ്യമായിട്ട് പറമ്പിക്കുളത്ത് വളർത്തുന്നത് അന്നും ഈ തേക്ക് ഇതിനെ ചുറ്റും പിടിക്കാൻ വളരെ പേ ആളുകൾ ഒരുമിച്ച് വട്ടം പിടിച്ചാൽ മാത്രമേ ഈ മരത്തിനെ ചുറ്റും എത്തു എത്തിയിരുന്നുള്ളൂ ഇപ്പോഴും അതേപോലെ തന്നെയാണ് അതിലും വണ്ണം വെച്ചു അതിലും പൊക്കം വെച്ച് ഉയരം വെച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലെ പൊക്ക കണക്കെടുപ്പ് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ഉയരം മുപ്പത്തൊമ്പത് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് മീറ്റർ എന്ന് ഇഷ്ടപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്
ഇത് ഡാം വ്യൂ പോയിൻ്റ് ആണ് കൊടും വനത്തിന് നടുവിൽ ദൂരെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ട് വന്ന ആ ഡാമിൻ്റെ കാഴ്ച വളരെ മനോഹരമായൊരു കാഴ്ചയാണ് ഇപ്പോൾ പോകുന്നത് ബാംബൂ റാഫ്റ്റിംഗ് ബാംബൂ റാഫ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ബോട്ട് ബോ ഇത് മുള കൊണ്ടുള്ള ബോട്ടാണ് ഏകദേശം അരമണിക്കൂർ നമ്മൾ ഈ ബോട്ടിൽ ഈ തടാകത്തിലൂടെ നമ്മൾ ബോട്ടിങ്ങിന് പോവുകയാണ് ഇതാണ് മുള കൊണ്ടുള്ള ബോട്ട് ഒരു ചങ്ങാടൻ പോലെയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഇവിടെ വെള്ളമൊക്കെ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ മേളിൽ നമുക്ക് ഇരിക്കാനായിട്ട് മുളക് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ശരിക്കൊരു ചങ്ങാടൻ പോലെയാണ് ഇരുപത് പേരാണ് ഇതിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി ജവർഗ്രീസ്റ്റ് <laughs> ഇത് ഡ്രൈ ആകുമ്പോൾ അനിമൽസ് വന്ന് ഇന്ന റിസർവയർ സൈഡിൽ നമ്മൾ ഗ്രാസ് ലാൻഡ് ഗ്രാസ് ലാൻഡ് ഫോറസ്റ്റ് പാത്തിങ്ങനെ വരുമ്പോൾ കൊഞ്ചം ഓപ്പൺ ആണ് ഇടമ്പൾ തരുന്നത് ബീച്ച് പാക്ക് പാക്ക് പോകുമ്പോൾ കൊഞ്ചം ഓപ്പൺ ആണ് ഗ്രാസ് ലാൻഡ് ഫോറസ്റ്റ് പാത്തിങ്ങനെ അന്ന മാതിരി ഇടത്തിൽ നമ്മൾ റിസർവയർ സൈഡിൽ അനിമൽസ് നമുക്ക് ഹീറ്റ് ആകും അതാണ് സൈറ്റിംഗ് കറക്റ്റ് നല്ല ഡ്രൈ സീസൺ ആണെന്ന് നിങ്ങൾ അനിമൽസ് പാക്ക് ഒമ്പത് ഓർമ്മയുള്ള പോകണ്ട എലിഫൻസ് ഇന്ന് ബീച്ചിലെ പാക്ക് കപ്പാസിറ്റി ഏകദേശം ഇരുപത് ആൾക്കാരെ ഒരേ സമയത്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും അതിൻ്റെ വേറൊരു ഗുണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ വേമ്പനാട്ട് കായലിൽ ഇഷ്ടംപോലെ ബോട്ടുകൾ ഓടുന്നുണ്ട് കായലിൽ വെള്ളം വളരെ മോശമാണ് ഓയില് മിക്സായിട്ട് അതേപോലെ തേക്കടി തടാകത്തിൽ വെള്ളം വളരെ മോശമാണ് പക്ഷേ ഇവിടുത്തെ വെള്ളം ശുദ്ധജലമാണ് കുടിക്കാൻ വരെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന വെള്ളമാണ് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ഗുണമെന്ന് ഗുണം കിട്ടുന്നത് ഇവിടെയുള്ള ജനങ്ങൾക്കും ഈ ദേശത്തിലെ ജനങ്ങൾക്കുമാണ് ബിക്കോസ് ദർ ഗെറ്റിംഗ് പ്യൂർ വാട്ടർ പ്യൂറസ്റ്റ് വാട്ടർ ഫ്രം പറമ്പിക്കുളം ലേക്ക് അപ്പം ഇത് നേച്ചറിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ഒരു ടൂറിസം ഓപ്ഷനായി ദാറ്റ് വാസ് എ വെരി ഗുഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഇപ്പം നമ്മൾ പറമ്പിക്കുളം ഡാമിൻ്റെ മേളിലാണുള്ളത് പറമ്പിക്കുളം ഡാമിൻ്റെ മേളിൽ ആക്ച്വലി ഒരു ചായ ഒക്കെ കിട്ടി ചായ നമ്മുടെ ബസ്സിൽ തന്നെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അവർ ചായ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുകയാണ് പറമ്പിക്കുളം ഡാമിൻ്റെ മേളിൽ നിന്നുള്ള വ്യൂ ആണ് അല്പം റസ് വിശ്രമിച്ചിട്ട് നമ്മൾ അടുത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് മുങ്ങുന്നതാണ് അത് ദൂരെ കാണുന്നത് പറമ്പിക്കുളത്തെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ മലയാണ്
ഇപ്പൊ പറമ്പുകളം ജംഗ്ഷനിൽ ഞങ്ങൾ വീണ്ടും തിരികെ തിരികെയാണ് സോ നൗ വി ആർ വെയിറ്റിംഗ് ഫോർ ദ ട്രൈബൽ ഡാൻസ് ടു സ്റ്റാർട്ട് മോസ്റ്റ് പ്രോബ്ലി ഇറ്റ് വിൽ ബി ഓൺ ദാറ്റ് സ്റ്റേജ് അതാണ് അവർ പറഞ്ഞത് ആ സ്റ്റേജിലായിരിക്കണം എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ട്രൈബൽ ഡാൻസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ച് നമ്മൾ ഒരു ഏകദേശം ഏഴ് ഏഴരയോട് കൂടി ഇവിടെ നിന്ന് വന്ന ബസ്സിൽ തന്നെ വിൽ ബി ഗോയിങ് ബാക്ക് ടു അവർ റിസോർട്ട് ആൻഡ് വി എക്സ്പെക്ട് ടു സീ സം ആനിമൽസ് So we are back in the tent after the night safari and now we will be going for the dinner the di- the night safari was just okay korchu oru kondrendu keda kaattu pothu kaattu pothana valare adhigam kondu maane adeyullo aanagale kaanan saadhichilla ennalum it was fairly okay that was it that was the impression uh, and that is it now we will go for the dinner and that's for the day ഡിൻ ഞങ്ങൾ ഡിന്നറിന് റെഡി ആയിട്ട് റെസ്റ്റോറൻറ്റിലെത്തിയിരിക്കുകയാണ് ബീഫ് ആയത് സോയാബീൻ ചിക്കൻ ചിക്കൻ നമ്മൾ ഗവിയിൽ ട്രക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മസിനോടി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മുത്തങ്ങ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പറമ്പുകളാ ട്രക്കിങ് ഏറ്റവും ക്ഷീണിക്കുന്നത് അഞ്ചാറ് മാസം 
இல்ல அவ்வளவு முடியல குடிக்குது அதான் இல்ல இது பரம்புகளா இருக்கேன் 